昔昔ある国に男と女が住んでいましたこの男女は夫婦でしたとっても仲がいい夫婦妻の方はめっちゃかわいいもんでその国の王様は羨ましかったしたがって王様は意地が悪くて男から妻を奪い取りました男は妻がいない生活耐えられなくて自殺しましたそして妻も元旦那のことが大好きだったので彼女も自殺しました王様はぶち切れた絶対あの夫婦は天国から見下ろして俺様のことをバカにしてるに違いないと王様は妄想しましたでもそこで王様はとっても残酷なアイデアを考えました王様はその夫婦の死体をわざと離れ離れに向かい合わせて葬って箱を作りました夫婦は極めて近いもののこれで決して一緒になれません王様本当に根性悪しかしその晩突然ミラクル両方の墓から木が生えその木の枝が絡み合ったそして絡み合った枝の上にオスとメスの鳥が巣を作って悲しい声で泣きましたかわいそうな夫婦のためにこの鳥をおしどりと言いますこれはおしどり夫婦のもととなった物語おしどりはとっても難しい漢字この漢字初めて見た人はお結構いますこの漢字正しく書ける自信のある人はじゃあその前の物語もう一度振り返ってみよう王様は恨みを抱いたそして夫婦を離れ離れに葬ったしかしその墓場の中央にオスとメスの鳥が巣を作って泣きましたこのストーリーを活用することでこの漢字を覚えられますつまり王様の恨みに対して墓場の中央に鳥が集まったおしどりこれでわかりますかこれからおしどりをかける自信のある人はちょっと増えたでしょ<笑>おしどり夫婦は四字熟語の一つです四字熟語は漢字検定一級二語を書くするにはおよそ一千語も覚えなくてはなりませんそれにおしどりのようなとても難しい熟語もたくさん出題されます漢字はもう勉強を求めますしかし勉強はさすがにつらいですね<笑>どんだけ書き写してもなかなか覚えられなくて検証縁も生じ練習ノートの中溺れるほど難しいのですだからこそ遊び心を持って勉強すればいい漢字は3000年前から今日に至って常に進化してきたものです漢字のストーリーで理解を深め漢字の形をおもちゃとして遊び楽しみながら勉強するのがおすすめです冒頭に紹介したおしどりとっても難しいですがそのおしどりのストーリーと形を活用したことでもう皆様おしどりはお手のものですねでは
椅子の下に問題用紙を配ってあります。取り出してください。いや、嘘、ジョークです。<笑><笑>そんな意地悪いことはしない。<笑>では、次はもう少し馴染みのある感じのストーリーを見てみよう。次は、洋館、和菓子の一つ。洋館の洋は羊のことですが、館は、こんなんですね。分解してみると、子羊プラス美しい。羊羹は日本では甘くて美味しい和菓子の一つですが、中国では羊羹は昔、熱い羊のスープ。熱物に凝りて生そを吹くはその証拠です。熱物と缶、漢字は一緒。これは洋館の由来を表します。右手は現代の漢字、子羊と美しい。左手はその漢字の元の形。この漢字を分解してみると、羊のスープの由来を語ります。下の方は調理に使う釜や鍋のこと。その鍋の上に、小羊がありますその小羊の左右にある弓は湯気、スチームのことを表しますつまりこの漢字は小羊を鍋に入れて煮るという図形です羊羹はもともと羊のスープですが日本に伝えた僧侶は当時、肉食禁物なので、スープを冷たいゼリーに、そして羊の代わりに大豆を使いました。羊にとって、本当に美しい話ですね。なぜなら、子羊の命、大勢に救いました。まさに、右手の現代の漢字のように。他にフルーツを表す漢字も難問です。でもこんな難しい漢字、その漢字の形をおもちゃとして遊ぶと誰でも書けます。簡単なものから入りましょう。リンゴ。リンゴは難しそうですが、分解してみると朝飯前。リンゴは林の中で木から人が話すフルーツですリンゴは林の中で木から人が話す果物次は味も漢字も顔を潜めるレモンレモンは二文字ありますそして両方とも難しいですでもこんな難しい漢字レモンを分解してみると本当にお茶の子さいさいではここでレモンを収穫するレモンブラザーズを想像してみてください弟はレモンの完了しています兄は「おいレモンの収穫はどうですか?」と弟に尋ねると弟は「兄貴」うっかり心緩めて皿から一個下に落ちちゃったこれに対して兄は怒りに震えるなんだと早くレモンの確認を兄貴レモン20個あったけどわあ一個豚に食べられちゃった<笑>じゃあこの調子でもう一件難読漢字を見てみよう次は最強の四字熟語「ちみもうりょう」<笑>「ちみもうりょう」はさまざまな化け物という意味ですこの恐ろしいちみもうりょうでも分解してみるとちょちょいのちょいこれは鬼退治の案内ですもし鬼に森の中で出会ったらまず離れてそして未然に用意した
網で捕まえてすぐに両親へ報告する<笑>もし鬼に森の中で出会ったらまず離れてそして未然に用意した網で捕まえてすぐに両親へ報告する<笑>今まで楽しめましたか<笑>ありがとう<笑>今日紹介したものぜひ友達に教えて楽しませてください<笑>そして思い出せなくても自分のストーリーを作ってみてくださいなんで漢字こんなに覚えたのか私、高校生の時、日本のアニメーションを見て、漢字に興味を持ちました。仕事で日本に来て、漢字をたくさん覚えたくなりました。そこで、漢字検定の本を買いました。テスト概要のページに、各レベルの出題文字数が書いてあった。RPG 好きな私は、ゲーム感覚でクリアしたくなりました。例えば、漢字そのものは経験値。9はレベル。10級は80字。5級は1060字。2級は2136字。そして1級はなんと6000字中高生時代にロールプレイングゲームをやりむくった私にとって最高のシステム<笑>最初は喜んで書き取り練習をやりましたけど Q が上がるごとにちょっと難しくなったり出題文字数も増えたりして通常の勉強方法はダメになりましたでもそこで気づいた目標はゲーム感覚で目指すなら勉強自体にもちょっぴり遊びを入れればどうかな漢字はただの文字ではない漢字にはストーリーがありますそして漢字は触っちゃいかんものではない漢字をパズルやおもちゃとして分解して遊ぶこともできます漢字はただの絵ではない。漢字はアートなので、自分のイマジネーションで、本当の美しさ、本当の面白さを引き出すこともできます。漢字は苦労して丸暗記するものではない。漢字を恐れずに、遊び心いっぱいで楽しめよう。もし、あなたが困難にぶつかったときにはその問題点の見方を書いてみてください私,に私のようにその答えは見つかるはずです。